Karibu sana na kusikiliza wawezeshaji na kusikiliza. Ta kwa na nimesikia na nini niko liko niko ni jiani. Mhm. Kwani watu wetu tunalalamika sana, tunalalamika sana na kama jamaa wameweza kutoa nani yao ya kuna nini sisi tutapiga hatua sana tuache kulalamika. Sasa nilikuwa nasema ada yao labda ni shingapi na wako simgana napatikana. Na okay. Okay asante sana basi ngoja swali lako ni hilo tu ama kama una maswali mengine yauliza yote alafu atakuja kujibu kwa pamoja. Mimi ndio ndio kwa kutaka kujua kwa sababu kama una sisi jana kwa na sisi hapa bana huku nini hapo kusema ndio hizo zinaenda kupitiza huduma za kwanza kwa kutoka asubuhi na huko usiku una hizo nafasi na zinakuwa tena nazo ni sisi sana kugani ambako tutaweza kuja kwa 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 fanulie labda mnapatikana wapi ada zenu hata tuweze labda kuja hapo na sisi kidogo kuja kukalisha fikra zetu kidogo okay asante sana bana as asante sana nashukuru sana kwa upendo wako na muda si mrefu utakwenda kupewa majibu aya asante bariki sana asante sana basi moja kwa moja ma inafikiri kwamba ile swali linakuja kwako moja kwa moja unaweza kuyajibu yote lile utaanza na lile nyongeza alafu tutakuja na hili kwamba ada yenu iko vipi na utaratibu mzima wa mtu kuja kupata kusaidika sasa kabla sijajibu hilo swali nilikuwa na nyongeza kidogo hapo juu ya kufanya maamuzi unajua unaposema unafanya maamuzi unatakiwa kabla hujafanya maamuzi uzingatie kuna vitu unatakiwa uzingatie maana unaweza ukafanya maamuzi yakawa ni maamuzi yenye tija au maamuzi yasiyo kwa na tija kwa sababu unapofanya maamuzi cha kwanza kabisa unatakiwa uzingatie wakati ni wakati gani unafanya maamuzi muda muafaka wa kufanya maamuzi ni muda gani hicho ni cha kwanza unatakiwa ufuate uangalie muda wako muafaka wa kufanya maamuzi hicho cha kwanza cha pili unatakiwa uwe na malengo ya hayo maamuzi kwa nini unafanya hayo maamuzi uwezo ukafanya maamuzi bila kuwa na malengo hicho ni kitu cha muhimu sana katika kufanya maamuzi na kingine mazingira unayofanyia maamuzi ni mazingira gani unafanya maamuzi ambayo yani sa nyingine unaweza ukao uko kwenye daladala wewe umependeza umevaa kijentleman au ni mdada umependeza kabisa konda akaku yani labda hata konda akakukwaza kidogo tu ukajikuta umetoa lugha ambayo sio sahihi kwa muda ule kile kitendo kinaweza kukushushia hadhi yako na wewe kuonekana hauna maana tena kama ulikuwa na asilimia mia, unabaki na asilimia moja. kwa hiyo ni lazima uangalie mazingira ya unayofanyia maamuzi yako na kingine kitu cha cha, cha kingine unachotakiwa ukiangalia unapofanya maamuzi uhalisia wa maamuzi yako una una uhalisia gani hayo maamuzi yako unayofanya yana uhalisia gani usifanye tu maamuzi tu kwa kwa kukurupuka uhalisia wa maamuzi yakoje kingine mabadiliko utakapofanya maamuzi yale yatabadilisha kitu gani kwa hiyo hivyo ni vitu vya kuzingatia sana unapokuwa unafanya maamuzi usifanye maamuzi tu kwa sababu umeona fulani amefanya kitu fulani hapana fanya mabadi, fanya maamuzi yako kwa kuzingatia hivyo vitu nilivyovitaja sasa nikirudi kwenye swali la huyo msikilizaji wetu ameuliza kwamba sisi tunapatikana wapi sisi tuko Luta House hapa Azania Front tuko gorofa ya tatu, chumba namba 13 na pia anaweza akatupata kwa sim namba 0712751072 au akatupata kwa 0622663842 au akapiga 0789 0098929 au 0738324611 au akatembelea tovuti yetu ambayo ni www.mafanikioacademy.com au akatembelea Facebook yetu ambayo ni Mafanikio Academy, Instagram yetu ambayo ni Mafanikio Academy, YouTube yetu ambayo ni Mafanikio Academy kote huko atatupata au akaja alkabisa ofisini kwetu na pia kuna swali jingine kauliza anasema kwamba ada zetu ni shilingi ngapi? Sisi <coughs> tuna package. Tuna package za wiki za wiki wiki. Kwa hiyo kila wiki sisi ukija kwa wiki moja kufanya training ofisini kwetu au kwenye academic yetu utalipa shilingi laki moja kwa wiki moja ambayo ita include vitu vingi sana ikiwemo hiyo training, ikiwemo some refreshments, yani vitafunwa na vinywaji pia ita include ita inaambatana na 
vitu vya kuandikia kama kalamu na, pe, na karatasi vitu kama hivyo stationary ndio na pia u, tuna zile training za siku siku kuna kuaga, siku nyingine tunakuwaga na training za siku nzima unakuta tunaandaa tu tunakuwa na training ya siku nzima tunafundisha vitu mbalimbali hizo mbali. zina costi shilingi elfu kumi tu kwa siku moja kwa mtu mmoja lakini pia kama labda ni ushirika fulani wanaona wanauhitaji wa hichi kitu wanaitaka wanataka sisi mafanikio academy twende pale kwenda kuwapa training zozote za kitu chochote wasisite kutupigia simu wakishajiandaa wakawa kundi la watu kuanzia hamsini kuendelea sisi tunaenda na tunafanya training tunawafundisha tunawapa vitu mbalimbali kwa hiyo ni wamasishe sana wasikilizaji wetu wanaotusikiliza wasiache kuja mafanikio academy ili tuweze kuwafanyia mafunzo mbalimbali nafikiri nimejibu swali lake okay. sawa sawa msikilizaji basi kama utakuwa na swali lolote tu simu moja kwa moja kupitia namba 0788 0778 Tunaendelea na kile ambacho kiko mezani kwa siku ya leo na tuko tunaendelea kujifunza mambo kadha kadha lakini kiwamo swala la kutumia nafasi muda ulikuwa nao ili kwamba kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi na moja kwa moja kuweza kufikia mafanikio na kama vile mafanikio academy wanavitueleza kwamba eh, ili uwezo kufanikiwa kuna misingi na taratibu mbalimbali ambazo mbali zinatakiwa zifuate kama kanuni za hesabu vile zilivyo basi ukiruka moja au kisau moja eh mafanikio anakuambia wewe kwako ni ndoto <laughs> okay labda nije kwako mwenyekiti eh bwana Emmanuel Lovanda umetuambia kuhusiana na darasa hili la mafanikio manake hali bagui rangi dini umri kuna msikilizaji wetu mmoja alipiga simu akasema kwamba naona mmechelewa sana lakini ukatuweka kwamba hamjachelewa manake hajachelewa mtu yeah, au sio lakini tunakwenda vile vile katika uwezo pia wa kufikiri uogo unapungua kila umri unavozidi kwenda hili nalo pia mnalitazamaje katika elimu yenu jinsi mnavyoitoa Ya yeah, kwa mfano sisi sisi hatutoi vitu vya darasani tunavyofundisha tunafundisha vitu vya reality vitu vya kutambua fursa ambavyo ni vitu ambavyo vinaishi maisha maisha ya kawaida tu kwa mfano nitoe mfano mmoja wapo kwa mfano tunatafuta kibadilisha tunatabadilisha mtizamo wa mtu nilishawahi kutoa mfano mmoja wapo siku moja nilikuwa huko studio nataka nirudie kwa mfano mimi naweza nikakuangalia wewe mtangazaji nikiwa na, na, na mtazamo mbaya ambao ni ni ni, 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 ni hasi Naweza nikakuona wewe labda jamaa upo upo tu sio ni kijana mbaye yani nikakuonea nikaona labda kijana mbaye ni ni msanii msanii ambaye huna mwelekeo hapo mchate mtazamo tu ambao ni nimeamua tu kuwa na mtazamo huo lakini nikiwa na mtazamo ambao ni ni, ni, ni chanya ambao ni ule wa, 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 wa kutaka kufanikiwa nikimwangalia huyu nikuangalia wewe mtazamaji naweza nikakuanalyze wewe ulipo hapo sio nikajua nikajua mtazamaji mtangazaji pale bwana alivyo pale ana anapozungumza pale ule nikaanza kukuangalia umbo wako lilivyo kwa mfano ninaanza kuangalia na mdomo wako unacheki nasema huyu mdomo bwana anaweza ka akatumia kwa kuimba si anaweza kuwa mwimbaji mzuri na anapozungumza na nini kwa hiyo mdomo wako unaweza kumpa ulaji sio nikaje nikaangalia miguu yako sio unacho kila opportunity sio miguu yako naangalia kila kitu kina kina, kina opportunity yako sio miguu tu ya kutembelea kila kitu kina both side mguu unaweza kutembelea unaweza kucheza mpira kama ulivyokuwa unazungumza wachezaji sio Unavozungumza sio tu kuzungumza maneno unaweza kuimba sio tumbo sio kwa ajili ya kuhifadhi chakula na, ku, na kusaidia unavo unavonengua sio unavocheza utavocheza muziki nini watu wanapenda wena, kucheza mikono sio tu ya ku ya kulia chakula ina kazi nyingi kwa hiyo mtu akikuangalia kitu anaangalia kila kitu unachokiangalia tunachobadilisha ukione kama fursa ambayo unaishi nayo unaweza kuifanyia kazi katika mazingira ulionayo fursa ziko kila sehemu unayokanyaga ukitoka hapa nje tu kila mtu unavomuona kila kiki sehemu kila mtu unaouona unavomuona mtu anavyovaa nywele zake alivyoweka alivyovaa ni fursa kila kitu unachokiona ni fursa kwa hiyo mtu hamna anayechelewa hamna anayechelewa so long huwa nataka niwaambie watu kusema mtu kama huko duniani unaishi unapumua bado unatembea unaweza kaona fursa zipo mimi nilitoa 
jiuzi nilikuwa na nasoma na, na, na story ya mtu mmoja mwa Australia ambaye hana miguu hana mikono hana miguu hana mikono complete lakini yule jamaa ameweza kutumia mdomo wake kama public speaker kama mtu wa kuhamasisha yule jamaa mara ya kwanza alikuwa anafikiria hana fursa wenzake wanasema haiki haiwezekani lakini baadaye akagundua mdomo wake ndio fursa iliyobaki pekee na ndio inamuingizia hela amewazidi hata ambao wana miguu na mikono na ambao na misuli kabisa wamejaza wanatembea barabara hawajagundua fursa lakini yeye amekuwa tajiri ndio imekuwa tegemeo la familia lakini ile familia ilikuwa nasema bwana kaa nyumbani utakiwa atakutoka nje kwa hiyo fursa zipo kwa kila mtu so long unaweza kupumua hata kama unaweza kuzungumza wazee wangapi hawawezi kuamka wanazungumza maneno ya busara waka, waka, waka solve conflict mbalimbali zinazoweza kusitakia jamii e, wana, wana washauri sasa wewe useme huwezi labda uniambie wewe bubu huwezi kuzungumza huwezi kuinuka umelala kitandani hapo ni issue nyingine unacheki then watu wengine watachukulia wewe kama fursa kwa sababu ugonjwa wako inakuwa kwa mafursa kwa watu wengine kwa sababu inakuwa fursa kama wewe uweze kugundua fursa absolutely nothing wengine watachukua wewe kama kama fursa kwa hiyo inakuwa watakutumia wewe kama fursa kwa hiyo uspende wewe kutumika kama fursa tafuta fursa kabla hujatumika kwa fursa yeah. tukiwa tunakwenda vizuri kabisa kiwa ni saa tatu na dakika 44 kwa sasa Afrika Mashariki moja kwa moja mai unanyongeza juu ya hilo karibu mai Siku zote mimi waga napenda kuambia vijana wenzangu kwamba mafanikio hayakufuati. Wewe unatakiwa uyafuate mafanikio. Sasa kinacho, kinachopelekea watu wengi washindwe kufanikiwa na kufikia malengo yao wana ile, ile kitu inaitwa kesho. Mtu anajiwekea malengo kabisa kwamba mimi mwaka huu nataka nianze kusoma masters. Anajiwekea kabisa malengo, nataka nisome. Mwaka huu mimi nataka nianzishe biashara. Mwaka huu mimi nataka nifanye hivi. Ehe, ninue kiwanja. Lakini inapofika ile muda aliyojiwekea, ah, nitafanya kesho. Ah, nitafanya kesho. Unaenda ofisini. Kwa mfano unaenda kwenye ofisi ya ofisi yoyote. Ni faili tu moja kusainiwa tu. Sahii moja tu ili kitu fulani kifanyike. Lakini yule mtu kila siku ukienda atakwambia, "Njoo kesho." Njoo kesho. Hivi huo msemo wa kesho ni nani ametuloga nao? Hivi ujui kama kesho yako ya leo, yani hii leo yako hii ulionayo leo ndio kesho kutoa yako ya kesho kutu. Sijui umenielewa hapo? Yaani hii leo yako ulionayo sasa hivi ambayo unaifa ambayo unaiairisha ni matokeo ya kesho kutoa yako. Unapodelay kufanya kitu fulani leo. Unapoairisha kufanya kitu cha maendeleo leo, kesho kutu huwezi kuwa na manufaa na hicho kitu. Lakini unapothubutu kukifanya kitu cha maendeleo leo kesho kutu kitazaa matunda. Kwa hiyo hayo mambo ya kesho 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 mwisho wa siku ndio analeta zile zile hadithi za ninge. Si za kwa siku usha kutumbia kwamba deni la leo kiliaisha leo kesho ta utatofanya la kesho alafu lilipe na la leo. Ndio. Na je yakiwa unafikiri kwamba tunaweza tukafikia mafanikio? Wengezo wanamsema wanasema kwamba yani wanasema eh one today yeah, mini, tomorrow is worth two today's yani like in siku ya leo ina thamani kama la mbili ya kesho kwa sababu ulichokupata mkononi yani is much worth kuliko ambacho unatarajia kwa hiyo shika mkononi hiyo moja kwa moja mali alikuwa anaelekeza kwamba kuairisha hii ni moja ya mati siku ya leo ina thamani karibu mara mbili au zaidi ya kesho ulichokuwa nacho mkononi kizingatie kama inawezekana kipate leo usubiri kesho uweze kujua kitiko cha kutotokea nini na na kesho na kesho yani ni ni una uhakika na ya kesho lakini hata hata kama una uhakika ni vizuri kufanya leo kwa sababu inakupa nafasi ya kuweza ku improve on what you're going to do tomorrow na kupata uelewa mpana zaidi. Lakini zaidi hapo nataka tu watu waelewe na waamini katika technical aspect kwamba tuamini katika coaching katika kumtrain mtu. Hai ni mazingira ambayo Tanzania wengi hawaamini kwamba mtu anaweza kuwa trained. Unaweza kuwa na mtu ambaye alikuwa hawezi kufanya kitu, akawa trained akafanya kitu. Hai watu waamini kwamba tunaweza ku train watu wakatransform mawazo wakabadilika jinsi tu watanzania wanavyofikiri. Eh? 
tunaweza tukabadili inawezekana watu wana train watu wa Marekani wana train watu wao mimi have been there I've seen it mtoto wana train namna ya kuongea namna ya kuuliza maswali namna kujiamini namna kujipanga ana vitabu vyake kufanya homework akija pale nyumbani eh namna kujiandaa kama mtu anasema mimi nataka niwe labda niwe niwe public speaker au niwe president wanamuandaa mtoto anakuwa akiwa anajiamini kama anaweza kuwa rais akiwa mdogo ndio maana makaya ukiangalia ni kama congress bunge la, la, la marekani wote ni vijana at the age of 40 mtu amesha amesha staff ni, ni, ni consultant huko huko fote ndio mtu anamaliza degree unaona wakiwa wadogo wana wa train since they are very young ukiangalia hata uingereza mfano mdogo tu kama kama kama, kama uingereza asena wenga alivyochukua vijana wadogo kutoka afrika huko huko wala sio kutoka sehemu nyingine akaenda akawa train wakawa ni wachezaji wa, wa maajabu kwa nini wanashindwa kucheza kama walivyocheza pale pale Emirates huko Afrika? Tofauti ni moja tu. Sio vyakula, sio mazingira, sio nini. Tofauti ni kwamba wana mtu anayeamini katika ku train na ambaye anajua kuwa train. Kwa hiyo tunachohitaji hapa ni training, mafundisho, ni coaching, kumweza ku train, ni mentorship, kumwaminisha mtu kwamba hiki kinafanyika, ni counseling. Mtu anaweza akawa akili yake iko huko na kujatulia vizuri na mweka akili sawa na mcounsel nafanya coaching mentorship na tunafanya uh, attachment actually sisi hapa tunafanya kama labda unataka mtu anasema nataka kuwa mwanamuziki mtu anaweza kumaliza university kama pana ba mimi nimeza university lakini i want to be a musician si ndio tunampeka kwa mtu ambaye ni mwanamuziki tunamwatch pale anamweleza what does it take to be a musician kwa mwanamuziki si kitu rais sio kitu rais ni wanamuziki wa church waliofanikiwa wengine wote wanapata na babaishaji kwa hiyo kama unataka kuwa successful musician business person a politician there is a way you have to be coached. Kwa hiyo tuna coach watu wakiwa okay, wadogo. Okay, na coaching na haya mambo tunasema ni maamuzi uamue kwamba unataka kuwa nani. Kwa hiyo tunasaidia mtu. Mtu akija kwa hapo kwa tunafanya kitu tunasema personality analysis. Personality analysis mbali mbali tunakuwa tunafanya tunafanya analysis. Tuangalie mtoto. Huyu mtoto tunavyomuona anaweza kawa hata kama ikatoka primary. Tunavichukua hata hivi. Kanaweza kawa kawa labda kana siasa kazuri. Tunaka coach kuanzia kwa siasa. Sasa hiyo inakuwa na network na networking. Ni kitu muhimu sana katika maamuzi. Ukija kufanya maamuzi company uko nayo ni muhimu sana ile network. Wewe kama unataka kufanya maamuzi unasema nataka kuwa kuwa, 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 kuwa mwanasheria mzuri. Competent lawyer. Huwezi kuwa mwanasheria mzuri wakati kila siku unatembea na watu ambao wana wacheza vigodoro. Wanacheza sui vigodoro. Wao pool. Huwezi kuwa yani unashinda pale unacheza pool kwenye bar eti unataka uwe ni 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 mwanasheria mzuri. Unacheza pool unataka uwe mwanasiasa mzuri. Unacheza pool unataka mfanyabiashara mkubwa. Haiwezekani. Lazima kama unataka kucheza pool, pool si sawa, cheza pool. Kama unataka kuwa competent katika pool, kana watu wa pool, tukua utacheza pool vizuri. Kama unataka kuwa mwanasiasa mzuri, lazima kwenye simu yako nione una namba za wanasiasa. Si ndio? Una yani nikute namba za wanasiasa wengi pale. Au kama unataka kuwa mfanyabiashara, network, what is your network? Um network na watu gani? Very important. Kwa hiyo decision inategemea na company uko nayo. Ina uwezo kufanya decision ya kuwa mtu mfanyabiashara mzuri kama wewe hau interact na wafanyabiashara lazima uinteract na wafanyabiashara ukutana nao ujua what does it take to be a business person what are the challenges the dynamics okay yote yakishajua tunaamini kwamba yana kusaidia kwamba unaweza kufanya maamuzi mazuri kwa hiyo tunafanya coaching katika level ya juu sana haya mambo yanafanyika Kenya wa Tanzania wajua yanafanyika uh, Marekani yanafanyika Uingereza yanafanyika Canada ndio maana utakuta Marekani anaweza kaja hapa ukakuta kitu kidogo tu akifanyia kazi akaja na kamera zake safi kamera high resolution akaenda Serengeti akaanza kupiga picha uh, chui chui akikaa hivi anapiga picha afa achukue picha ana ana ana, 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 ana print vizuri kwenye karatasi nzuri ana bind kitabu anauza vitabu tunanua papa chui wako Serengeti umumu kamera amekuja nazo kamera zinauzwa mlima niste pale high resolution kumpiga chui kwenye mapozi mbali 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 ndo tuwezi jamani naye naye tunahitaji so kwa hiyo is about the decision tunje tumeshaamua kwamba tunataka kwenda hapa sana sana eh, sana sana tutabaki kulalamika oh wazungu wanakuja hapa wanachukua uchumi wetu eh sawa wachukua dunia hii ni dunia is the world of competition eh sisi mwana tunakwenda kwa tunasoma tunasoma katika vyuo vikuu Hanford na ni Stanford University tunakwenda sui Howard University tunasoma mbona wasi mwana tunachukua elimu zao eh tujipange hii ni dunia ya ushindani we are living in the world of competition mtu asikudanganye tunasema kwamba what used to be the national heritage is now the global heritage yani urithi wa ulikuwa urithi wa taifa sasa hivi ni urithi wa dunia mtu anaweza akafaidika akafaidika faidi madini ya Buryankulu kuliko kuliko mtu wa Buryankulu wewe muuliza kwa mfano nikuuliza Tanzania wangapi wapanda mlima Kilimanjaro akana show not even more than 10% hawa ujui lakini kuna lamika Kenya wanatangaza mlima Kilimanjaro kama ni wa kwao unaojua ushaje kufika hajaye kufika anaishi pale pale kwa lamika 
old divai yeah. wenyewe wa masai ukienda wakwambia sio old divai hii inaitwa old pie old pie sasa <laughs> wazungu wazungu wamefika wametuletea jina lao na inabidi tulisome hilo <laughs> <laughs> Victoria like Victoria aligundua tunasema aligundua na wazungu yote kwa hiyo these are the issues ambazo tuna raise kwamba ni muhimu sana tuache kwamba vijana wetu tuna watraini wanaweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi kufanya maamuzi kitu kidogo kufanya maamuzi kitu kikubwa sana kufanya maamuzi ndio kuna tengeza mkifanya sera kuna tengeza sera policies za nchi maamuzi yetu tunayofanya pale utasikia kitu gani jamani mmefanya maamuzi mkatengeza sera fulani labda imekuwa na faida kiasi fulani mmefanya maamuzi ya kujenga barabara fulani iende sehemu fulani iongeze uchumi wa nchi mmefanya maamuzi ya kununua labda safi tumefanya maamuzi ya kununua ndege safi kabisa ni maamuzi tu eh tumefanya maamuzi kwa hiyo ni vitu ni it's about the decision hata katika personal level unaamua kufanya nini katika national level unaamua kufanya nini kwa hiyo tunaomba wote jamani fika mfanyike um, um, academy tuweze kupata hizi training ni muhimu sana kama ambavyo uh, maya ameelekeza mnaweza mkatupata hata kwenye website yetu www.mafanikioacademy.com kwenye ile page yetu utapata details zote kama utakuwa labda hujachukua namba kuna swali la mwisho naona nimebeka na dakika sita tu tarajibu kwa haraka haraka ili tuweze kuwa na muda tusiweze kuingilia muda huyu anasema kwamba bwana Yesu apewe sifa utumishi wa Mungu unaitwa masamaki ji kiukweli nimepata mafundisho makubwa tena mazuri sana juu ya maamuzi e, swali langu je yeah. ili kuchukua maamuzi ili kuchukua maamuzi vitu gani natakiwa kuvizingatia ili maamuzi yangu yasije kunikwamisha na maamuzi gani ukichukua yanaweza kukusaidia mbarikiwe nafikiri swali hilo naliongeza na lingine ambalo pia utalijibu mwenyekiti yeah. ili sasa sijajua ni swali asema so, mimi nataka niwatafute ili niweze nikajiunga nanyi natakiwa niwe na vigezo gani aliitwa Hadija Hasani Manjemba inafikiri unaweza kukalijibu mwenyekiti karibu eh, mai tuna dakika sita. kama nilivyosema pale awali kwamba unapofanya maamuzi ni lazima uzingatie vitu vifuatavyo cha kwanza wakati malengo mazingira uhalisia na mabadiliko Ukif, ukifata hizi stage nilizokutajia hapa hata lile swali la kujiuliza kwamba ni muda gani kufanya maamuzi hautakuwa nalo kwa sababu tayari umeshajua ni wakati gani unatakiwa ufanye maamuzi. Wakati huu je ni wakati sahihi mimi kufanya maamuzi au si wakati sahihi kufanya maamuzi? Ushaona ushanielewa hapo mdugu mtangazaji na msikilizaji wangu kuna fikiri hata kwa amenielewa. Ehe. Je, unayo maamuzi unayoyafanyia, unayoyafanyia kwa wakati huo, unataka kuyafanya yana malengo gani? Yana tija au hayana tija? Unakuta mtu anaacha kazi tu from nowhere yani anaacha kazi yeye ameamka tu asubuhi naacha kazi nataka kukaa nyumbani je hayo maamuzi unayofanya ya kuacha kazi unajua baada ya kuacha kazi utafanya kitu gani mbadala ili kuziba lile pengo la ile kazi unayoiacha kwa hiyo maamuzi yako ni lazima yazingatie wakati malengo mazingira uhalisia na mabadiliko nafikiri nimemjibu vizuri msikilizaji wangu. Eh, labda niongeze niongeze naomba niongeze kidogo tu hapo kwa 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 Damai, ameleza ameleza vizuri sana. Eh nimesema katika kufanya maamuzi labda lazima lazima tuelewe kwamba tunaishi katika dunia ambayo eh tunasema yani the world is not fair. Lazima uzo kwamba katika kufanya maamuzi pengine uzo katika risk kwa kiasi fulani. <laughs> Lakini lazima ufanye risk analysis. Si ndio? Uanalyze can I bear with this risk? ndio kwa hiyo sio kusema kwamba mtu kwa sababu kuna kuna mazingira wa Tanzania uoga ni tatizo jingine wa Tanzania uoga kwa sababu ndio yani hata wasafiri kwenda nje ya nchi ku risk kwenda kuangalia opportunities ndio afanye maamuzi ya kwenda kufanya ku survey kwamba nje kuna nini what can the outside, outside mm. world offer mm. kuthubutu kwa hiyo kuthubutu maana yake ni kufanya maamuzi lakini kidogo unaweza kata take risk kuna mimi nakutana huwa nakutana watu wengi sana vijana wa Kenya waganda eh wanyaronda huko hapa lakini unakutana bwana si nimekuja hapa Tanzania najaribu kutafuta kama kuna opportunity ya biashara si ndio lakini kabisa unamuona kabisa ana shida shida kiasi fulani kipato chake kijakaa vizuri ya stabilize lakini anahangaika kweli unaona yani ame take risk amechukua kwa hana ndugu hapa hana jamaa na nini mnakaa mna sana yani anasaidia ana, ana lakini before you know huyu mtu anakuta ameshafanikiwa baada ya muda mfupi amekwenda mbele sana kwa sababu anapigana anajua hana mtu wa kumpa nyumbani kulala kwa mtu bure 
ana mtu ana mtu ana mtu akumpa nauli bure ana mtu akumpa chakula bure lazima apigane kwa within ana utilize ule muda mfupi sana ambao ame take risk ya maamuzi ili aweze kufanikiwa kwa hiyo maamuzi vile vile huwa ina element ya ku take risk at times si ndio kuna wasema kuna fikia wasema kwamba huwezi hata hata kusema mwana anaenda kuchagua mmea au mke anasema lazima uone subconscious mind yani akili yako hiyo kidogo sio yani isiwe sasa kwa sababu ukiwa ukianza kuanalyze huyu ni mme wa aina gani ukaanza kumwangalia kila kitu kama nataka perfect husband au nataka perfect wife you will never get the, get the perfect wife kwa lazima u take risk kidogo upate mtu akija mrekebishana sasa sana biashara ukifanya analysis yani kama unataka perfect you know you can never kwa hiyo there is an element of taking risk lakini lazima u analyze risk kama can i bear with this risk then ufanye maamuzi asante sana ambavyo <laughs> 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 Ni mtu yoyote ambaye anataka kuja, mtu yoyote mwenye kigezo chochote. So long wewe una, una malengo, unataka kufikia malengo yako. Hata kama una malengo, wewe enjoy tukusaidie. Mimi nitoe mfano mmoja. Watu wanafikiria labda wate, watu ambao wanahitaji watu ambao wana make ma, maamuzi mabaya wanapatikana wapi? Mimi nikitoka kwa mfano nikitoka mbali huwa wanafika hapa na pita hapa posta kila siku. Nikitoka nyumbani paka hapa na nakutana na, na, na watu ambao wasio pungua 200 ambao wana maamuzi mabaya. Kwa sababu kiona mtu anacheza bao saa mbili asubuhi una mamuzi mabaya, anacheza pura mamuzi mabaya, anaangalia kina Igwe mna Nigeria ni movie saa tano, mamuzi mabaya, anakuja hapa amekaa pale kituo vya daladala haeleweki anafanya nini yupo yupo tu anazunguka naenda ana mamuzi hao wote hao wanahitaji msaada. Yaani ukiwekwa uwezo tunawa tunawaambia yani ingekuwa jamii ya kitaratibu unamwambia bwana wewe wewe ni wa, wa kwenda mafanikio karibu tukubadilishe wewe 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 yani tungekuwa tunaweza tungekuwa na kundi la ajabu bwana ambalo watu wanahitaji kwa sababu wenye wafanya maamuzi mabaya wako wengi na wote wao wanahitaji msaada ukiona mtu ana, ana hali mbaya kiuchumi anahitaji anahitaji kupitia mafanikio ya kadi mtu mwingine labda na ana madeni mengi anahitaji mafanikio ya kadi mtu amefail form 4 amefail form 6 hajui atakayo aende wapi yuko yuko pale nyumbani watu wengine wanafikiria mtu akifail shule amefail maisha sio jamani ukienda kali yako na ufanya biashara wengi walifail wale wala hawakwenda shule wengine hawajui hata kusoma na kuandika wanajua hesabu tu wanatakiwa waje hapa tuwafundishe njia ya kwenda na kufanikiwa wale watu ndio matajiri ni watajiri in wait yani matajiri ambao wanasubiri kuwa matajiri wakija hapa within one month watakuwa watu tofauti kabisa kama mzazi yoyote na kijana au na mtu unamfahamu yote yoyote ambaye yuko pale alifeli hajui afanye nini hajui elekee wapi amefukuzwa kazi anafikiria mwisho wa maisha yake aje hapa tumweke sawa tumfundishe tumwelekeze jinsi ya kufanikiwa kila mtu ambaye anapumua kama nilivyosema mtunzaji kama wewe unajiona unapumua unaweza kutembea ukainuka njoo mafanikio akade na ukimwona jirani yako anacheza pool na, na, na mambo yake mwambie mafanikio akademi nenda abadilike okay muda wetu umeshatuishia tumeshachukua dakika moja ambayo sio ya kwetu mai nakupa sekunde kadhaa tu utupe neno la mwisho. Sio la mwisho. Utupe mawasiliano baada ya kuambiwa maneno mengi mazuri sasa utupe mawasiliano ili kama tukishindwa kuja Luther House yawezekana kwamba jengo tukao tulifahamu kanisa la Azania Front tukao tulifahamu basi tupe mawasiliano ili kwamba tuweze tukafika hapo. Karibu. Haya, asante sana. Basi mawasiliano yetu sisi unaweza ukatupata kwa simu namba 0712 75 172 au 0622663842 au 0789900929 au 0738324611 la imeenda kwa speed sana haya nitarudia nitarudia mhm sawa nitarudia Sifuri, saba, moja, mbili, saba, tano, kumi, saba, mbili, au sifuri, saba, tatu, nane, tatu, mbili, nne, sita, moja, moja. au sifuri, sita, mbili, mbili, sita, sita, tatu, nane, nne, mbili, 
au sifuri saba nane tisa sifuri sifuri nane tisa mbili tisa hizo ayo ndo mawasiliano yetu na ndugu msikilizaji naomba ni kuache na neno la leo neno la wiki nzima likuongoze linasema hivi kuchelewa kwako kufanya maamuzi kunachelewesha mafanikio yako fanya maamuzi sasa hivi kuchelewa kwako kufanya maamuzi kunachelewesha mafanikio yako fanya maamuzi sasa asante sana basi naamini kwamba vijana wote lakini sio vijana tu naambia kwamba tunakokwenda huko vijana watakuwa miaka 60 sina ta. Yeye ana miaka 60. basi basi atadawe pia ambao unajiona kwamba umri umekwenda lakini unaambiwa kwamba unaweza kupata mafanikio tu kupitia umri wako huo huo kwani majukumu yanahitajika. Unapoendelea kuishi duniani basi ma, 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 majukumu pia lazima uwe nayo. Na wili uwe mwanadamu basi lazima uwe na majukumu na majukumu utaweza kuyashinda vipi ni lazima uweze ukawa na mafanikio. Na kama unaona kwamba mafanikio bado hujapata basi hebu tembelea mafanikio academy ili waweze kukusaidia kwa uzuri na moja kwa moja uweze kufikia mafanikio ni saa nne na dakika tatu kwa saa Afrika Mashariki moja kwa moja tunakwenda kusikiliza waimbaji wao wanaitwa kijichi kwa yakuu wimbo unaitwa simulizi chukua visa